హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను సో మనందరం ఇంకా హెల్దీగా ఉండడం కోసమని రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకోవటం కోసమని మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని ఇంకా ఇంకా మంచిగా ఉండటం కోసమని చెప్పి ఒక మంచి డిష్ తయారు చేస్తున్నాను నేను దానికోసం ఇక్కడ ఒక హాఫ్ లీటర్ పెరుగు రెడీగా పెట్టుకోండి మీరు సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఇప్పుడు చూపించేస్తున్నాను ఓకే దానికోసం ఒక అల్లం మొక్క ఇలా చెక్కు తీసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి ఇంకా పది నుంచి పదిహేను నల్ల మిరియాలు ఒక వన్ స్పూన్ పసుపు ఇంకా గళ్ళ ఉప్పు ఒక హాఫ్ లీటరు మంచి పెరుగండి పుల్ల పెరుగు కాదు మంచి పెరుగు మనం రోజు ఇంటేక్ తీసుకునేదే ఇంకా ఒక కొబ్బరి చిప్పలో సగం మొక్క చిప్ప అది మొక్కలు చేసుకుని ఇలా పెట్టుకోవాలి సో ఇవి ఇవన్నీ పదార్థాలతో మనం ఇప్పుడు ఇవి తయారు చేసుకుందాం మిక్సీ జారులో కొబ్బరి ఇంకా నా గళ్ళ ఉప్పు వేసుకోవాలండి దీంట్లో కొబ్బరి చిన్న చిన్న మొక్కలు తిరిగి వేసుకుంటే కొంచెం బాగా గ్రైండ్ అవుతుంది అందుకోసం నేను మొక్కలు చేసుకున్నాను ఇందులో ఇంకా అల్లం వేసుకుంటున్నాను అల్లం నల్ల మిరియాలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను పది నుంచి పన్నెండు నల్ల మిరియాలు ఇంకొంచెం కారం తింటాము అంటే ఇంకొక ఫైవ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి ఇంకా నెక్స్ట్ మనము అల్లం నల్ల మిరియాలు ఉప్పు ఇంకా కొబ్బరి కలిపినటువంటి ఈ పదార్థాలన్నీ మిక్సీ చేసేసి ఇలా పొడి పొడిగా వస్తుంది కదా దాన్ని మన హాఫ్ లీటర్ పెరుగు పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా అందులో వేసి మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇంకా మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెంచడానికి ఇంకొక మెయిన్ పదార్థం ఉందండి అదేంటంటే పసుపు ఈ పసుపు షాప్ నుంచి కొనేసుకున్నది కాదండి చక్కగా పసుపు కొమ్మలు మర పట్టించుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది సో లేదు అమ్మాయి అంత కష్టపడలేమనుకుంటే ఆర్గానిక్ పసుపు అయినా వాడుకోండి సో ఇవన్నీ ఒకసారి కలుపుకోండి మంచిగా కలిసిన తర్వాత దీంట్లో మనము పైనుంచి తిరుగు మూత పెట్టుకుంటాం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రైజ్ అవటానికి ఈ పచ్చడి చాలా 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 యూజ్ అవుతుంది సో మనం తిరుగు మూతకి స్టవ్ మీద బాండీ పెట్టుకుని నూనె వెడెక్కిన తర్వాత వన్ స్పూన్ శనగపప్పు వన్ స్పూన్ మినపప్పు వేసుకుంటాను ఇది కొద్దిగా వేడి కాగిన తర్వాత మంచిగా వేగిన తర్వాత ఒక వన్ స్పూన్ జీలకర్ర ఇంకా వన్ స్పూన్ ఆవాలు కూడా వేసుకుంటున్నాను తిరుగు మూత మంచిగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒకసారి మాడిపోకుండా తిప్పుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రైజ్ అవటానికి హెల్దీగా ఉండటం కోసం అని చెప్పి ఈ పచ్చడి మనం వారానికి ఒకసారి అయినా తీసుకుంటే చాలా చాలా మంచిది ముఖ్యంగా పిల్లలకి చాలా చాలా మంచిదండి పెద్దవాళ్ళకి ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కూడా మంచిగా వాడుకోవాలి ఇందులో ఇంకొంచెం వేసుకునేది ఎంగువ ఎంగువ వేస్తున్నాను ఇందాక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు అందులో వేసుకున్నాం కదా పెరుగులో మిగతా హాఫ్ స్పూన్ పసుపు ఇందులో తిరగమూతలో వేసుకుంటున్నాను ఇందులో ఒక ఒక కరివేపాకు రెమ్మ కూడా ఆకులు తీసుకుని వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో నేను అది క్లిప్పింగ్ ఇక్కడ మిస్ అయింది సో కరివేపాకు కూడా వేసాను ఎంగువ పసుపు కరివేపాకు ఇంకా మిగిలిన తిరగమూత అంతా వేసుకున్నాను సో ఇదంతా తీసుకెళ్ళి మన కొబ్బరి పెరుగు పచ్చడిలో వేసుకుందాం సో దీని పేరు కొబ్బరి పెరుగు పచ్చడి అండి హెల్దీగా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని రైజ్ అవటం కోసమని రోజు మనం తీసుకుంటాం